ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோ சொல்லி பார்க்குறக்க முடியும் சொன்னால் நெட்ஒர்க் கேபிளை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ரிண்டரை வந்து பிசியில் கனெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த ப்ரிண்டரை யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்கறக்கம் நம்ம போன போன வீடியோஸில் வந்து யூஎஸ்பி அதாவது டேட்டா கேபிளை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து என்ன செய்யலாம் ஆர்ஜே ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் பின் அதாவது வந்து ஆர்ஜே ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் நெட்ஒர்க் கேபிள் அதாவது எது நெட் கேபிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ரிண்டரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மெதட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லேண்ட் நெட்ஒர்க்கை வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ இதன் மூலம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ப்ரிண்டரை வந்து நெட்ஒர்க்கில் வந்து சேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோஸை வந்து கட்டாயம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து சேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல் இது போன்ற மேலதிகமான எண்ணிக்கை உள்ளவில் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோகளை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் மாதிரி விரும்பினீங்க என்று சொன்னால் ஈஸி லேர்னிங் ஐசிடி அண்ட் என்னுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெர்ஷன் போலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஆல் என்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணி நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ப்ரிண்டரை பார்த்த முடிச்சோம் இதுதான் ப்ரிண்டர் நம்மளோட மாடல் லேசர் எட் ப்ரோ எம் டூ ஜீரோ த்ரீ டிடபிள்யூ இந்த ப்ரிண்டரை தான் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிசியோட வந்து கனெக்ட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரிண்ட் இந்த லெப்பையும் இந்த ப்ரிண்டரையும் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நெட்ஒர்க் மூலம் ஃபஸ்ட்டே கனெக்ட் பண்ணலாம் இங்கே பின்னுக்கு பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் இதில் வந்து எது நெட் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு க ரிமூவ் பண்ணி போட்டு திரும்ப கனெக்ட் பண்ணி காட்டணும் பாருங்கள் இப்போ வந்து வேறு வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதை பார்த்து பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் எது நெட் வந்து இது நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கியும் எடுக்கலாம் இல்லாடி நீங்கள் வந்து ஆர்கி போட்டி வைப்பி நான் வந்து ட்விட்டர் பேரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி பிங் இதுவும் செஞ்சு எடுக்கலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் நம்ம ப்ரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணுற பாருங்கள் நம்மளுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடிச்சு சொன்னால் கட்டாயம் வந்து லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும் இப்போ நம்மளுக்கு லைட் வந்து பிளிங் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ ப்ரிண்டரை வந்து கேபிளில் வந்து நெட்ஒர்க்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணி தான் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் முடிச்சோம்னா லெப்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் லெப்டில் வந்து இங்கேல வந்து பார்த்தோம் முடிச்சோம்னா லெப்டில் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி போட்டு உங்களுக்கு டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகுதான்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் வந்து இப்போ என்ன செய்யணும் சொன்னால் கேபிளை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன செய்யலாம் முடிச்சோம்னா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு இதை எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சொன்னால் கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் மை கம்ப்யூட்டருக்கு போய் கொடுங்க திஸ் பிசிக்குள்ளே திஸ் பிசிக்குள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இருக்குது அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்க இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் நம்மளுக்கு எந்த எதுவுமே எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணலை இங்கே இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டிவைஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்கே எதுவுமே வந்து இப்போதைக்கு கனெக்ட் ஆகலை இப்போ என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் கேபிள் வந்து பாருங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி பிடிங்க பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு அந்த சேஞ்சஸ் வந்து தெரியுது இப்போ நெட்ஒர்க் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ எதை நெட் கனெக்ஷனில் இருக்கார் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டிரெக்டாகவும் நீங்கள் உங்களோட வேலையில் வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ரிண்டர் வந்து நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிட்டு இப்போ நான் என்ன சரி சொன்னால் நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் ஹெச்பி இது வந்து ஹெச்பி என்ற உடையனா ஹெச்பி டாட் காம்குள்ளே போய் கொள்கிறேன் இல்லை நம்ம சொன்ன மாதிரியே வந்து சப்போர்ட்டுக்குள்ளே போய் கொள்ளுங்கள் சாஃப்ட்வேர் டிரைவர்ஸ் என்றதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அவங்களுக்கு அவைலபிளான டிவைஸஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ப்ரிண்டரை செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நம்மளுக்குரிய ப்ரிண்டர் மாடலை வந்து டைப் பண்ணலாம் இதில் வந்து நம்ம ஹெச்பி லேசர் ஜெட் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படினா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹெச்பி லேசர் ஜெட் ப்ரோ எம் டூ ஜீரோ த்ரீ டிடபிள்யூ இதை வந்து சப்மிட் பண்ண முடிச்சோம் நம்மளுக்கு ப்ரிண்டர் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம் இதில் வந்து பார்க்கல நம்ம வந்து ப்ரிண்டர் வந்து
இப்போ நெட்ஒர்க் கேபிளை நம்ம வந்து டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது ஒரு மெதட் வந்து இன்னொரு மெதடில் செய்யலாம் இப்போ கண்டினியூ பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து கேன்சலில் கிளிக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கனெக்டாக நியூ டிவைஸையும் கிளிக் பண்ணலாம் இதை கிளிக் பண்ணமுடன் நம்மளுக்கு ரெண்டு மெதட் இருக்குது ஓட்டோ செட்டப்பும் இருக்குது மற்றது மேனுவலும் இருக்குது நான் ஓட்டோன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா செக்கிங் நெட்ஒர்க் என்வாய்மெண்ட் அதாவது பிரிண்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகிருத்துன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஐபி அட்ரஸோட காட்டும் இது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிரிண்டர் ஆல்ரெடி நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிறதால வந்து இருக்குது அப்போ அவரை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் கீழே அந்த மொடல் நேம் கிடைக்கிற அந்த நேமை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கீழே நெக்ஸ்ட் எனபிள் ஆகும் அப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னாலும் இதை வந்து சியா பண்ண கேட்குது அப்போ எஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிரிண்டர் வந்து ஈஸியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அடுத்த மெதட்லேயும் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இன்னொரு மெதட்டில் வந்து பெஸ்ட்டுக்கு நெட்ஒர்க் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற டைமில் வந்து அப்படி வந்து பிரிண்டர் இது செய்கிறேன்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த மொடலுக்குரிய ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியாண்டு கேட்குது அது அப்படி இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட் மெதட்டில் அதாவது வந்து மூன்று டைப்பில் வந்து பிரிண்டரை வந்து இது செய்யும் ஃபஸ்ட்டுக்கு செட்டப் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க்கில் வந்து பிரிண்டர் கனெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாவது செட்டப்பில் ப்ரோசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து வைஃபை டிரெக்ட் பண்ணியாண்டு கேட்குது நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லை நான் நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அடுத்த பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேப்புக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அட்ரஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதில் வந்து பர்சனல் என்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனலான விஷயம் இருந்தாலும் தான் அது கட்டாயம் நம்ம செய்யணும் அப்போ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு ஃபினிஷ் ஆக போகுது செட்டப் வந்து பார்த்தோம் மட்டும் செட்டப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இவர் வந்து கோ ஆன்லைன் இருக்குது அதை நான் தேவையில்லை நான் அவர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்கு செட்டப் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இப்போ என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் டிவைஸ் டிவைஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் டிவைஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கண்ட்ரோ டிவைஸ் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் என்ற ஆப்ஷனை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரிண்டர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கான்னு சொல்லி இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா எஸ் ஹெச்பி லைசர் ஜெட் வந்து அந்த மாடலில் வந்து நெட்ஒர்க் பிரிண்டர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இப்போ என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் ஃபைனலில் வந்து இவர் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நெட்ஒர்க்கில் எப்படி என்று சொல்லி இப்போ என்ன செய்கிற சொன்னால் சும்மா நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் பிரிண்டர் மெதட் ஒன் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஒரு இதில் வந்து செஞ்சு காட்டுறேன் அப்போ மெதட் டூலேயும் வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுவேன் இப்போ என்ன செய்கிற என்று சொன்னால் பாருங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் பிரிண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு கொடுத்த பிறகு என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் பிரிண்ட் வருதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் அவுட் வந்து வருது பாருங்கள் பிரிண்ட் வந்து உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பிரிண்ட் வருது நமக்கு இங்கே பார்த்த மாதிரி நம்ம கொடுத்த மாதிரி வந்து நெட்ஒர்க் பிரிண்டர் மெதட் ஒன்றது வந்து நம்மளுக்கு பிரிண்ட் அவுட் ஆகிடுது நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் மட்டும் இன்னொரு மெதடில் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நெட்ஒர்க் கேபிளில் வந்து பிரிண்டரோடையும் லேப்டாப்போடையோ சரி பிசியோடையோ வந்து கனெக்ட் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம்னு சொன்னால் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்த்தோம் அப்போ அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சோம்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் டைரெக்டாக டிவைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிரெக்ட் ஆகிருந்தது அப்படி இல்லாமல் மேனுவல் மெதடில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குமெண்ட் சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மெதட் டூ வந்து ரெண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறது கட்டாயம் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட பிரிண்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணல வந்து நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஏன்னு சொன்னால் ஒரே மெதட்டில் இருந்து என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் டிவைஸுக்குள்ளே போய் கொள்கிறேன் டிவைஸுக்குள்ளே போயிட்டு நான் என்ன செய்யணும் டிவைஸ் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிளேஸ் தான் இதுக்குள்ளே போய் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த இருக்கிற பிரிண்டரை வந்து
அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு கனெக்டாக நியூ டிவைஸ் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது நான் மனுவில் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படி நம்மளுக்கு ஒயர் நெட்ஒர்க்கு செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஏனெண்டா நம்ம வந்து ஒயர் நெட்ஒர்க் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ திரும்ப பார்த்தோம் அப்படி சேம் மெதட் ஆட்டோமேட்டிக் இல்லாமல் சேம் மெதட் இது வந்து மேனுவல் மெதட் இப்போ அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் வந்து ரெண்டு மெதட்லேயும் இது செய்யலாம் ஆட்டோமேட்டிக்லேயும் மேனுவலில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்று சொன்னால் மேனுவலில் வந்து நம்ம வந்து எந்த டிவைஸ் ஒயராக ஒய்ஃபையாக அல்லது வந்து ஒய்ஃபை டிரெக்டான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கிறது வந்து டிரெக்டாக வந்து டிவைஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்போ அந்த மெத்தட்லேயும் வந்து நம்ம செய்யலாம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு செட்டப் வந்து நேரத்தோடு சொன்ன மாதிரி ஏழையாக சொன்ன மாதிரியே இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் வந்து நடக்குது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ப்ரொசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஓகே வைஃபை டிரெக்ட் தேவையான இது நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு அந்த இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நான் இதில் வந்து நீங்கள் செட்டப்பும் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இது வந்து வார வார வீடியோஸில் வைஃபை டிரெக்டில் எப்படி வந்து பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கட்டாயம் சொல்லி தருவேன் அது வைஃபை டிரெக்ட்லேயும் சரி வைஃபை அட்ரெஸ்ஸை வச்சு நம்ம எப்படி பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணி இன்சூல் பண்ணுறேன்னு சொல்லியும் பார்க்கலாம் இல்லை சேம் மெதட் தான் வந்து ஹோமை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிஸ்னஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை இதில் வந்து பர்சனலாக செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ நெக்ஸ்ட் டே போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயம் வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் வந்து அது வந்து ஒரு ஆப்ஷனில் தான் வந்து நீங்கள் எதனால் செலக்ட் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ செலக்ட் பண்ண பிறகு பார்த்தோம் முடிச்சுனால் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாவது செட்டப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது தேர்ட் செட்டப்புக்கு வந்து நம்மளுக்கு போயிட்டுருக்கு பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் எல்லாம் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிட்டு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ திரும்ப அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இது சரியான முறையில் வந்து வேலை செய்தான்னு சொல்லி அதே மாதிரி வந்து நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க் ப்ரிண்டர் மெதட் டூ மேனுவல் என்று கொடுக்குறோம் பாருங்கள் ஏன்னென்று சொன்னால் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தோம் இது வந்து மேனுவல் அப்போ நான் என்ன சொன்னால் இதை வந்து மேனுவல் என்று கொடுத்துக்கொள்கிறேன் மேனுவல் என்று கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா பேப்பர் அவுட் அண்ட் இருக்குது பேப்பர் அவுட் அண்ட்னு சொன்னால் பேப்பர் வந்து நம்மளோட பிரிண்டரில் இல்லைன்னு சொல்லி விளக்கம் இந்த இது வந்து சொன்னால் பிரச்சனைன்னு பார்க்காதீங்க ஏன்னு சொன்னால் பேப்பரை வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டரில் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிரிண்டரில் பேப்பர் இருக்கான்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்மளோட பிரிண்டரில் வந்து பேப்பர் இல்லை பேப்பர் இல்லை அதில் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் பேப்பரை வந்து ஒரு பேப்பரை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ அட் அட் பண்ண பிறகு பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ஹோமை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க செலக்ட் பண்ணி போட்டு திரும்ப என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் ரீஃப்ரெஷ் ஆகும் அப்போ ரீஃப்ரெஷ் ஆகின பிறகு திரும்ப வந்து ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு ப்ரிண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ப்ரிண்டர் வந்து ரெடியாக இருக்கும் இப்போ ரெடி ஆகின பிறகு நம்மளுக்கு எல்லாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டைரெக்டாக வந்து ப்ரிண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இதில் வந்து ப்ரிண்ட் வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் ப்ரிண்ட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் அவுட் வருதான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ப்ரிண்ட் அவுட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒருக்கா செக் பண்ணி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதில் அவுட்புட்டை வந்து நெட்ஒர்க் ப்ரிண்டர் மேதர் டூ மேனுவல் சேம் இதுதான் வந்துருக்கு இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிண்டரை வந்து நெட்ஒர்க்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டிரெக்டாகவும் ப்ரிண்டரோட ப்ரிண்டரோட பிசியை வந்து நெட்ஒர்க் கேபிளை யூஸ் பண்ண பண்ணி யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம் இது வந்து யூஎஸ்பி கேபிள் வந்து ஒரு வேலை டேமேஜ் ஆகிக்கிற டைமில் இல்லாட்டி ஒரே டைமில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஎஸ்பியை வந்து யூஸ் பண்ணிடலாது நிறைய சிலர் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லாமல் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து கேபிள் மூலம் கனெக்ட் பண்ணுறேன்டா ஒரு ஆள் வந்து யூஎஸ்பி டேட்டா கேபிள் மூலமும் மற்றது வந்து நெட்ஒர்க் கேபிள் மூலமும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை தவிர இன்னொரு மெதட் இருக்கு வந்து ஒய்ஃபை டிரெக்ட் மூலம் செய்யலாம் அதை தாண்டி இன்னும் ஒரு மெ